സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയർ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വാതകങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് സോളിഡ്സുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ ബോക്സ് പെൻസിൽ പേന നിങ്ങളുടെ കണ്ണട നിങ്ങൾ ചോറുണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വേണ്ട എന്തെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സോളിഡ്സുമായിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നോക്കിക്കേ അപ്പം ഈ എല്ലാ സോളിഡ്സിനും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അറുപത് പേരുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എങ്കിലും അറുപത് പേർക്കും അറുപത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അറുപത് ബിഹേവിയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഈ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആയ സോളിഡ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലതിനും പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും പല കാരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം ഒന്ന് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കാം അതുമല്ല എങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ചിലത് വളരെ അടുത്തായിരിക്കാം ചിലത് വളരെ ലൂസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കാം അപ്പം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ പഠനം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ അനിവാര്യമായി തീർന്നോളുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ വീട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മേൽക്കൂര പണ്ട് അത്യാവശ്യം ജനാലുകളും മാതിരികളും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റായി പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ഒരു വീടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണോ ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് ജനാലുകൾക്കും മാതിരികൾക്കും എല്ലാം തടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ തടിക്ക് പകരം എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചിതലെടുക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വന്നത് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പഠനം വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പഠനം തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമായിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് സോളിഡിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള ഏത് സോളിഡിനെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നൊരു കട്ടിൽ നോക്കി അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉള്ള കിടക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന പഠന മേശകൾ ഊണ് മേശകൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ബോളിയും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് സോളിഡിനുള്ള ഡെഫിനറ്റ് മാസ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇതിന് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അതായത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആണ് വളരെ ചെറിയ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വളരെ ലോങ് അല്ല ഷോർട്ട് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇവയെ നമുക്ക് ഇത്രയും അടുത്തരുത്തിരിക്കുന്ന ഇവയെ നമുക്ക് വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് അതിനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോളിഡിനെ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് പൊട്ടിപ്പോകും പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇത് ദ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല അവ എന്തായിരിക്കും റിജി
പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സോളിഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അമോർഫസ് സോളിഡ് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡില് ഒരു റെഗുലർ റിപ്പീറ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നോക്കിക്ക നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് നോക്കിക്ക നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു രുചി കാണില്ല ഭക്ഷണത്തിന് എന്താ സാധാരണം ഉപ്പ് ആ ഉപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് സിൽവർ ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ പി വി സി പൈപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് ഒരു റെഗുലർ റിപ്പീറ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്രിസ്റ്റ് വെൽ ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡറിന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ അത്തരം ഒരു റെഗുലർ റിപ്പീറ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് is not throughout the crystal in the case of amorphous solid amorphous solid il oru korachu short distance il oru well ordered arrangement kaanu korachu irukkathinu meedu onnu nashtapadu adagondu thane avaye nammal short range order ulla thana ennu parayum so that is the first point crystalline solid possesses a regular repeated arrangement of particles throughout the crystal whereas in amorphous solid regular repeated arrangement of particles is not throughout the crystal adagondu thane ivage long range order aanannum amorphous solid in short range order aanannum parayunam nokki ingane well ordered arrangement ulla indinum correct aayittu shape kaan or definite geometrical shape kaan appo arkaiyikku ulla or definite geometrical shape ullathu it is crystalline solid amorphous solid in endha irikkum ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കാം കാരണം വെൽ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത്രയും വെൽ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് അവയുടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കോ അത് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കോ ഒരൊറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവ മെൽട്ട് ചെയ്യുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സോ ദേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പൊസസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പൊസസ് എ ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹിയർ ദിസ് വൺ പൊസസ് അൻ ഇറെഗുലർ ഷേപ്പ് വെറസ് അമോർഫസ് സോളിഡ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് മെൽട്ടിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചിലപ്പോൾ അമോർഫസ് സോളിഡ് ചില ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഏഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ മിൽക്കി ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം അങ്ങനെ മിൽക്കി ആയിട്ട് കാണപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് അറ്റ് സം ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് അതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇനി ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു റെഗുലർ റിപ്പീറ്റഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു സോൾഡിനെ നമുക്ക് എന്തേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രൂ സോളിഡ് എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനതിന് നല്ലൊരു പേരില്ല എന്നാൽ അമോർഫ സോളിഡിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്യൂഡോ സോളിഡ് സ്യൂഡോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നോട്ട് റിയൽ ഫോൾസ് നാം സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ അമോർഫ സോളിഡിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം പഴയ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ഒക്കെ ജനാലകളും ചില്ലു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജനാലകളുടെ ഒക്കെ അടിഭാഗം കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കട്ടി പിടിക്കാൻ ഗ്ലാസിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ദേ ഹാവ് ദി ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ ഡൗൺ എല്ലാ മോർഫസോഡിനുമുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഒഴുകുന്നതാണ് അല്ല പറയുന്നത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അടിഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആണ് പഴയ കർണാടകളിലൊക്കെ നമ
or it is called a super cooled liquid solid gaana the tendency ullathu liquids il mathramulla tendency aanu flow cheyyanu adondu nammal avaye endu koodi vilikkunu super cooled liquids ennu vilikkunu ini nokkike nammal padichittulla oru nalla oru crystalline solid undu first year nammal padichittulla adanu ketto hard aayittulla oru substance pakshe nammal aabharanangale kaarpikkanu begana endha ketunu korunu endha sadhanam diamond appo ee diamond nammal valare sharp aayittulla oru tool vechittu നമ്മൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ കറക്കത്തുന്നില്ല വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പീസസിന് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഒരു അനോഫസ് സോളിഡിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പീസസിനും ഇറെഗുലർ സർഫസസ് ആയിരിക്കും കാരണം അവയിൽ എന്തില്ല ഒരു വെൽ ഓഡേൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പം അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ലീവേജ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ടൂൾ വി ഗെറ്റ് ടു പീസസ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസസ് വേറസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അ മോഫ് എ സോളിഡ് ദ ടു പീസസ് ഓഫ് ടേൻഡ് വിത്ത് ഇറെഗുലർ സർഫസസ് നോക്കിക്കേ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ട്രൂ സോളിഡ് ആയ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താൽ വി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതേസമയം അമോർഫസോൾഡിനോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോസസ് എ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ കാരണം അതിൽ വെൽ ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡിന്റെയും അമോർഫസ് സോൾഡിന്റെയും അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് അൻഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് അൻഐസോട്രോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അൻഐസോട്രോപ്പിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് അമോഫസ് സോൾഡ് എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മുതലായ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രിസ്തുവാൻ സോൾഡ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒരു വെൽ ഓഡിഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഇൻഡു മാർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോറി ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിക്കേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനെ മാറി മാറി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വെറി സോറി റെഡ് നോക്കിക്കേ ഡിഫറെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ വെല്ലോഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സെട്ര ഷോ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് different arrangements moon different aanu undu different values in different directions due to different arrangement okay e amorphous solid in a well ordered arrangement throughout undo nammal parannu adu short range oda adu kondu thanne avide ee values ella ella directions ilum same aayirikkum adu kondu avaye nammal endannu vilikkunu isotropic ennu vilikkunu ഇത്രയും നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിന്റെയും അമോർഫ സോളിന്റെയും പ്രോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം കുറെ സോളിഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് ഉണ്ട് സിൽവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകളുണ്ട് പി വി സി പൈപ്പുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഡയമണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സംശയം പോലും വേണ്ട ഡയമണ്ട് ഗോൾഡ് സിൽവർ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ സംശയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം 
അമോർഫസ് സോലിഡ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത് ഒരു ഗീ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗീ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലാസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻസ് അപ്പിയേഴ്സ് മിൽക്കി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വീഡിയോ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് അതും ഗീ റീസൺ തന്നെയാണ് ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് ഫിക്സ് ടു വിൻഡോസ് ഓർ ഡോസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ടിക്കർ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഈ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിരണ്ടെണ്ണുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ഗ്ലാസ് കൺസിഡേർഡ് എ സൂപ്പർ കോൾഡ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് അ നൈസോ ട്രോപ്പി പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എഴുതി അതിന് ആ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതിയ ആ കാര്യം പൂർണ്ണമാകും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി